മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ലാംഗ്വേജ് ക്രോസ് കരിക്കുലം എന്താണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ബൈ ലിംഗ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം രണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്താ ഈ ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മെയിനി ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ കൂട്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മറ്റൊരു ഫോർ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സി ജെ ഡോട്ട്സൺ ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് അവൻ ഡോട്ട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെ ഒരേപോലെ ടീച്ച് ചെയ്യുക അതിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വേർ ടു ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് മദർ ടങ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ യൂസ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുക അതായത് മദർ ടങ്ങും ഒരു ടാർജറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് മദർ ടങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മലയാളമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടാർജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക ഹിന്ദി പഠിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ മദർ ടങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ടാർജറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ടാർജറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു മദർ ടങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ സിമിലാരിറ്റി വ്യത്യസ്തത അതായത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തത എന്നിവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈലിംഗ് ടീച്ചർ ദിസ് മേ ബി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ആകാം സൗണ്ട് ആകാം ഓക്യാബുലറി ആവാം സ്ട്രക്ചർ ഘടനയാവാം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിലെ ഒരു ഏരിയ ഒരു ആളിനെ കാണുമ്പോൾ ആ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് പറയുന്നത് നമസ്തെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പം അതേപോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ സൗണ്ടുകൾ ഒക്യാബ്ലറീസ് സ്ട്രക്ചർ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബൈലിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തത്വം ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈസിയർ ബൈ യൂസിങ് മദർ ടങ് മദർ ടങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ മലയാളം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് മലയാളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മദർ ടങ്ങിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു തത്വം ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ടാർജറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ടാർജറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണ്ട ആ ചില വേർഡ് മീനിങ്ങുകളും സിറ്റുവേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മലയാ നമ്മുടെ മദർ ടങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ബൈലിംഗ്വൽ കോം മെത്തേഡ് എന്തോ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പെർമിറ്റ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കുക ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് റിക്കോർഡ് ടു മേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഒരുക്കുക അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദർ ടങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രാക്ടീസിങ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഓരോ സെൻറ്റൻസിനും ഒരു ഇൻറ്റൻസ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈലിംഗൽ മെത്തേഡ് വളരെയധികം നല്ലത് പക്ഷേ ഇതിന് കുറേ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ മൾട്ടി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് പല ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഈ സാധനം പറ്റത്തില്ല ഒരു മദർ ടങ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും ടീച്ചറും നല്ല പ്രൊഫഷൻസി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഫ്രീക്വൻറ്റ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് മദർ ടങ് മേക്കേഴ്സ് കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മദർ ടങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മേ ഡി ജനറേറ്റ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിപ്പോവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമല്ലോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും ദിസ് മെത്തേഡ് ദി വൈവേഴ്സിഫൈസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആക്ഷനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യും മറ്റൊരു രീതിയിൽ അങ്ങ് ആക്കി കളയും സ്പോയിൽസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫ്ലുവൻസിയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വരും ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡെഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കാരണം എന്താ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിനോട് ചേരുമ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രൊണൗൺസിയേഷന് പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പലരും ഉച്ചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എവറി തിങ് ബൈ ഫിൽട്ടറിംഗ് ട്രൂ മദർ ടങ് മദർ ടങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകും ഇറ്റ്രഡ് യു സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ ടാർജറ്റൽ ടാർജറ്റൽ ലാംഗ്വേജ് നിൽക്കാതെ മദർ ടങ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എയിംസ് ഓഫ് ലാംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എയിംസ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതായിട്ടും കാണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ലാക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് വളരെയധികം നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൽ ഹിന്ദിയിലേക്കാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അടുത്ത വീ